Already in the field are elements of the launch team. A heavy-duty 4 and 4x2 Zoog machine and tows the all-important Another liquid oxygen. tows a mobile generator. On lorry towing the LOX tanker can clearly be recognized by the wisp of oxygen venting off into the air from the rear the of the large pulls tank. The V2 up and underneath the newly raised field gantry. for the fuel lorries to make their way to the rocket for the next and most dangerous phase of the launch cycle to begin. One pounds of ethyl Gantries. alcohol and 379 pounds of hydrogen peroxide to enable the rocket to generate the 55,000 pounds of thrust needed to propel it on its journey. While of questionable military value, the V2 was undoubtedly a remarkable technical achievement. Perhaps the most fitting epitaph for this most potent of all of Germany's advanced aircraft and rockets were the words spoken by Walter Dornberger to Werner von Braun, the V2's the designer, often came to grief. Był maj 1945 roku, ostatnie dni wojny w Europie, gdy Niemcy postanowili z jednego z podziemnych kompleksów w Kamiennej Górze ewakuować laboratorium, w którym od 1943 roku projektowali broń, a także chcieli wyszczelić rakietę V2, która miała zmienić oblicze wojny, a Hitlerowi zapewnić jej wygranie. Gdy rakieta przygotowana była do startu, doszło do walk, podczas których została uszkodzona. Pomimo awarii, niemieccy żołnierze, nie chcąc aby najnowsze technologie dostały się w ręce Sowietów, postanowili ją wyszczelić. 14-metrowa rakieta nie wystartowała, lecz uległa zniszczeniu.